Hi friends, welcome to my channel. In this video, we will see how to make a vegetable vegetable ravai itli. Let's see how to make a vegetable ravai itli. In the ravai itli, we will make a cup of ravai, a cup of thai, a spoon of inji pundu paste, carrot in gozi, a nalla podiya thuruvi vetschirka, a medium size la venga ayam, a nalla podiya cut pani vetschirka, 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 a nalla podiya கொஞ்சமா என்ன சேர்த்துக்கிறேன் என்ன சூடானதும் கருவேப்பில பச்சை மிளகாய் இத சேர்த்து நல்லா வதங்கனதும் ஒரு ஸ்பூன் போல இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து அதையும் நல்லா வதக்கிக்க போறேன் இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கனது நம்ம பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த வெங்காயத்தை இதல சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் ரொம்ப வதங்கணும் அவசியம் இல்ல ஜஸ்ட் அந்த ட்ரான்ஸ்பரண்டா ஆனா போதும் வெங்காயம் ஒரு அளவுக்கு வதங்கனதும் நம்ம பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற கேரட்டையும் கோஸையும் இதல சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு அளவுக்கு எல்லாமே কুক ஆனதும் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற அந்த ஒரு கப் ரவைய வந்து இதல சேர்த்து இதோட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் ரவை பாத்தீங்கனா என்னோடது வந்து ரோஸ்டட் ரவை ஒருவேளை உங்களுக்கு ரோஸ்டடா இல்ல அப்படினா நீங்க ஒரு தடவை கடாயில வந்து வறுத்துட்டு இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க ரவை வந்து கொஞ்சம் பெரிய ரவையா இருக்கற மாதிரி பாத்துக்கோங்க அப்ப இட்லி வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ இந்த वेजिटेबल्स ஓட இத mix பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த ரவைய வேற ஒரு பாத்திரத்துல மாத்திட்டு இந்த ரவை ஆறனதுக்கு அப்புறமா நம்ம தயிர் எல்லாம் mix பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரவை நல்லா ஆறிடுச்சு இதுல நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த அரை கப் தயிரை இதல சேர்த்து இத நல்லா mix பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமா தண்ணியும் சேர்த்து mix பண்ணிக்கலாம் தண்ணி இப்போவே நம்ம நிறைய ஊத்திர முடியாது இட்லி கேத்த மாதிரி இப்ப நான் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் போல गरम मसाला தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து கொஞ்சமா தண்ணியும் சேர்த்து இத mix பண்ணி வெச்சிடுறேன் இப்ப தண்ணி நிறைய ஊத்துனாலும் ரவை வந்து தண்ணி இழுக்கும் அதனால இப்ப நம்ம நிறைய தண்ணி ஊத்த தேவல இத கொஞ்ச நேரம் இந்த மாதிரி தண்ணி ஊத்தி mix பண்ணிட்டு இத ஒரு மூடி போட்டு ஒரு ஒரு 15 मिनिट्स நம்ம அப்படியே வெச்சிடலாம் ஒரு 15 मिनिट्स கப்புறமா ரவை எல்லாம் நல்லா ஊறி இருக்கு இதுல தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து ஒரு கால் ஸ்பூன் போல बेकिंग सोडा இது இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் இதையும் சேர்த்து நல்லா mix பண்ணி விட்டுக்கலாம் நல்ல இட்லி பதத்துக்கு நல்லா mix பண்ணி விட்டுக்கலாம் ரவை இட்லி பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப தண்ணியாலா இருக்க கூடாது கொஞ்சம் கெட்டியா தான் இருக்கணும் இந்த கன்சிஸ்டன்சி கரெக்ட்டா இருக்கும் லாஸ்டா கொத்தமல்லி சேர்த்து நம்ம இட்லி செய்ய ஆரம்பிச்சிர வேண்டியதுதான் இந்த மாதிரி இட்லி பிளேட்ல எண்ணெயோ இல்ல நெய்யோ தடவி இட்லி செஞ்சோனா இட்லி வந்து ஒட்டாது எண்ணெய்க்கு பதில் நீங்க நெய் தடவுனீங்கனா இட்லி வந்து நல்ல வாசமா இருக்கும் இந்த ரவா இட்லி ட்ரை பண்ணி பாருங்க நம்ம பெரிய இட்லி பிளேட்ல ஊத்துறத விட இந்த மாதிரி குட்டி மினி இட்லி பிளேட்ல நம்ம ஊத்தி ட்ரை பண்ணோம் அப்படினா பார்க்கவே ரொம்ப அழகா இருக்கும் இப்ப தண்ணி சூடாயிடுச்சு ஒரு 10 मिनिटஸ் க்கு அப்புறமா நம்மளோட சூப்பரான ரவா இட்லி ரெடி ஆயிடுச்சு இதுல वेजिटेबल्सலாம் இருக்குறதுனால ஹெல்தியும் கூட அது மட்டும் இல்லாம நம்ம உடனே செஞ்சிடலாம் சோ நீங்களும் இத ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த ரவா இட்லிக்கு நல்ல காரசாரமா வந்து ஒரு கார சட்னி சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும் இந்த ரவா இட்லிக்கு இந்த சட்னி ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது இந்த சட்னிக்கு நீங்க தாளிக்கணும் கூட அவசியம் இல்ல ஒரு வெங்காயம் காஞ்ச மிளகாய் கொத்தமல்லி 
புளி உப்பு அவ்வளோதான் இதை அரைச்சிட்டு இந்த இட்லிக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோவில் உங்கள்கிட்ட வந்து ப